Hartelijk welkom. Er mag geklapt worden. Ja, hartelijk welkom. Bij de Gaia-lezing 2023, het is de tweede editie, dus jullie kunnen zeggen, nou, ik was er echt al vanaf het begin bij. Fijn uh, dat jullie er zijn. We gaan vandaag uh, terugblikken. Ruim vijf jaar geleden verscheen het boek De Donut-economie van uh, Kate Rayworth. Uh, en we gaan eens kijken ja, hoe, hoe is de introductie van dat model gegaan van de donut-economie en ja, wat heeft het uh, ja, voor veranderingen gebracht, hoe heeft het in de praktijk Uitgepakt. Dat gaan we vandaag doen. Uh, ik ben Eveline van Rijswijk. Ik ben politiek historicus en presentator. En ik ben ook benieuwd wie jullie zijn. Dus ik vroeg me af, wie van jullie kan er op een feestje uitleggen wat de donut-economie is? Nou, ik weet niet of jullie dat vaak doen met feestjes, maar heel goed. Ja, leuk. Um, wie van jullie um, kent voorbeelden... Uh, uit de praktijk die passen binnen de donut-economie. Ja? Zie je, we zitten toch een beetje twijfel. Ja, wat zijn eigenlijk van die voorbeelden? En wie van jullie is betrokken bij zo'n initiatief dat past binnen het model van de donut-economie? Nou, ook best wel wat mensen. Ja. Leuk, fijn dat jullie er zijn. Um, hoe ziet van deze middag eruit? We krijgen een lezing van Kate Rayworth. Uh, ze gaat dus terugblikken, uh, voorbeelden noemen um, en nou ja, een beetje de balans opmaken uh, ruim vijf jaar na het verschijnen van haar boek. Hoe staat het met die donut-economie en wat moet er misschien ook nog gebeuren om die donut-economie dichterbij te krijgen? Um, daarna ga ik, jullie mogen vragen stellen daarna, dus denk goed na over een vraag. En een vraag, dat vertel ik alvast, is een korte zin met een vraagteken erachter. Je mag hem in het Engels stellen, um, het mag ook in het Nederlands, dan vertaal ik hem even voor je. Dus dat alvast gezegd hebben. Daarna ga ik in gesprek, uh, we hebben een heel mooi panel uh, met FNV Jong en United en Serlit, uh, ja, voorzitter van FNV Jong en United en Serlit, Jasmin Ait Abderrahman. Uh, en auteur van Er is leven naar de groen, Paul Schendeling en Tweede Kamerlid namens GroenLinks, Senna Matoeg. En we gaan ontdekken wie de winnaar is van de Gaia essay wedstrijd Prachtige inzendingen, u gaat horen wie de winnaar is. Dus dat gaan we doen van vandaag. Um, maar eerst wil ik naar voren vragen Noortje Thijssen. Zij is de directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, organisator uh, van deze bijeenkomst. Dus geef haar een heel hartelijk applaus. Noortje Thijssen. Ja, Noortje, de tweede Gaia-lezing. Waarom de Gaia-lezing? Nou, de uh, Gaia, dat is de godin van de aarde. En voor ons, wetenschappelijk programma links, is het heel belangrijk dat we nadenken over hoe verhouden wij ons als mens nou eigenlijk tot die aarde. En hoe zorgen we er vooral voor dat alles wat nog in leven is, ook blijft leven. Dus dat is uh, ook de thematiek waar wij ons mee bezighouden. Dus vandaar de Gaia-lezing, zodat we één keer per jaar iemand uitnodigen om uh, een visie te geven op hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, en als jullie geen Gaia-lezingen organiseren, wat doet een wetenschappelijk bureau dan? Wij denken en wij schrijven en wij organiseren. Dus we doen eigenlijk van alles om ervoor te zorgen dat de goede ideeën die er zijn in de samenleving, dat kan de wetenschap zijn, het kan het progressieve bedrijfsleven zijn, het kunnen maatschappelijke organisaties zijn. Alle ideeën die daar leven, die proberen wij politiek te vertalen naar groene en linkse politiek zodat die ideeën niet alleen maar ideeën blijven, maar dat dat ook uh, nou ja, met politieke steun realisatie wordt. Ja, en nu hebben jullie voor de tweede editie voor Kate Rayworth gekozen en de donut-economie. Waarom? Nou, om een voorbeeld te noemen, afgelopen donderdag, iedereen die de krant toen heeft gelezen, heeft uh, twee rapporten kunnen zien verschijnen. Namelijk één, een rapport van de Nederlandse Bank, van de DNB. Daarin uh, kwam heel duidelijk naar voren dat heel veel mensen, en dat weten we eigenlijk allemaal ook al, het heel erg moeilijk hebben op dit moment om uh, rond te komen, om te overleven. Juist met de meest kwetsbare mensen, um, in dat rapport kwam naar voren dat zij ook bijvoorbeeld heel veel moeite nu hebben om hun huur te betalen. Dus dan zie je dat ook in Nederland, zo'n rijk land, er heel veel mensen zijn die worstelen om op een zeker bestaan. Dus dat is eigenlijk de binnenring uh, van de donut. Dus dit rapport verscheen eergisteren, maar er verscheen ook een ander rapport eergisteren. Ook toevallig op donderdag, namelijk um, uh, van Copernicus Instituut. Dat is een meetinstituut uh, vanuit de Europese Unie. En dat was ook een alarmerend rapport. Dat ging namelijk over de opwarming van de aarde. En dat dat leidt tot hele grote uh, ja, extreme in weer. Nou, dat is natuurlijk de buitenkant uh, van de ring. Van, uh, nou ja, Kate Rayworth gaat er straks veel meer over vertellen. Maar goed, nu zie je dus op één dag 
twee rapporten verschijnen die precies duidelijk maken uh, wat, denk ik, onze opdracht is op aarde. Namelijk ervoor zorgen dat niemand onder het ijs zakt, die binnenring, en dat ook de planetaire grenzen aan de buitenring worden gerespecteerd. Dus vandaar dat wij dachten, wij hebben iemand nodig die uh, dit verhaal nog veel beter kan vertellen. Um, zodat we niet alleen maar de rapporten hebben, maar ook iemand hebben die dat op een bevlogen manier over het voetlicht brengt. Dankjewel. Geef een hart hartelijk applaus, Noortje Thijssen. Dankjewel. Dankjewel. Um, u merkt al, deze avond is, uh, of avondmiddag is half Nederlands, half Engels. I'll switch now to English to introduce our guest today. Uh, Gay Rayworth is an economist who wrote, of course you all know, the best-selling book Donut Economics. Seven ways to think like a 21st century economist. It's translated into more than 20 languages. She is a senior associate at Oxford University's Environmental Change Institute and professor of practice here in the Netherlands at Amsterdam University of Applied Sciences. And she's the co-founder of the Donut Economics Action Lab. After her lecture, you will uh, give, uh, be given the opportunity to ask questions, but first, please give her a warm hand, Kate Rayworth. <laughs> Hi. Thank you for coming out of the sunshine. Uh, it's a huge honor for me to be here today to give this Gaia lecture. And I hope to do honor to Gaia and all of her people. So I'm going to take you on a journey of donor economics from theory to practice, which is where it really matters. So it's 2009. And my priority is learning how to manage two toddlers at the same time. This is the easy bit. It's when you take them out of the bicycle, they go off in opposite directions. I was on maternity leave. I was knee deep in nappies. People across West Africa were waist deep in flood water due to rainfall that was supposed to be once in a century brought on by climate change. And the world economic system was up to its neck in crisis because of the financial breakdown and the world recession that it kicked off. I was a disillusioned economist. I'd been trained in economics at university 15 years before because I thought this was the mother tongue of public policy that I wanted to master. But then I walked away from it because it sidelined the issues that I cared about the most. The integrity of the living world, the rights of people. And I was about to go back to my job at Oxfam, where we were always knocking on the door of governments, knocking on the door of global institutions, seeing if there was any way we could convince them to take account of these issues. Would they bring it into their pricing? Would they reflect it in their indicators? Begging the system. When I went back to work, I asked a colleague what's happened over the last year. I've been quite busy with nappies. And he showed me a few slides of things that had been published. And this one picture blew me away. Like, like this, I was struck. The adrenaline rushed through my body before I even really knew what I was looking at. But what I saw was a diagram with a green circle that said, this is the safe operating space for humanity. And beyond this, we start to put so much pressure on the living systems of the planet, the planetary boundaries, that we begin to kick her out of balance. And we've not only told you the nine dimensions that we think we must take care of, we're going to measure it. The Earth system scientists had measured it. We are overshooting on climate change, overshooting on land use, overshooting on biodiversity loss. This picture definitely changed my life because sitting there at my desk, I thought, this is natural science. This is Gaia's scientists saying, OK, economics, if you won't recognize that the economy is embedded in the living world and bounded by it, we're going to do it for you. Here it is, we've done it. We've put numbers on it. That's the limit. 
And I was working in an organization that was advocating for people's rights worldwide. So I thought, if there's an outer limit, that outer edge of the green circle, beyond which we shouldn't go, well, isn't there also an inner limit of human rights, the right of every person to have the resources to meet the needs of their life? So I doodled on their diagram and turned it into a donut. I have to admit, the first thing I did was tuck it in the bottom drawer of my desk. I like pictures, but I didn't know anybody else would. But every time I showed my sketch to people, they say, oh, that's something. So we published it in 2012. What is the goal of this picture? Leave no one in the hole. Leave no one falling short on the essentials of life. But don't overshoot Earth's limits. Protect the life-supporting systems on which all life depends. And this picture brought together the social foundation and the ecological ceiling in a way that so many people told me that had never been done before. They'd never seen it on one picture. And usually, human rights and ecological integrity were like two toddlers who would run off in different directions. And we needed to hold them together and find solutions that work for them both. Now, of course, if thriving in this space, thriving, not growing endlessly, but thriving, if that's the shape of progress, well, we're very far from that. We're billions of people falling short on life's essentials, the red in the middle, and we're overshooting many of these planetary boundaries. And if data and diagrams don't do it for you, maybe headlines do. The headlines that we read in the newspapers every day, it, it becomes hard to take this in. Another flood, oh, another hurricane. How do we stay alive to these effects? How do we recognize that impact on the planet, impact on people, creating food shortages, energy, water, safety shortages, and in a world that is so divided, the richest 1% own half of the world's wealth. In the words of the American writer William S. Burroughs, any visitor from out of space taking one look at this picture would say, I want to see the manager. <laughs> and we laugh, and then we think, well, who would we take them to see? And when I drew this, and it, it had a huge impact in the world that I had never imagined, I thought, okay, do I now try to integrate this into economics? Do I explain? These are externalities. We just need to get the prices right. We need to improve the incentives. I didn't want to go there. Because that whole frame of economics that I'd walked away from, I think, has missed the urgency and extremity of this crisis. So I decided to take advice from Buckminster Fuller. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing one obsolete. Let's start again. And that's what I did. So as an advocate, I left my job at Oxfam and I said, I think the next most useful piece of advocacy I can do is to write a book. I'm going to write what I think, not of the policies and the solutions and the answers, but the way of thinking, the mindset that should be being taught. I wrote the book that I wished I could have read when I was a student at university, stumbling over, frustrated over the economics that I was taught, and to be told there is another way of thinking. It's been around for decades, maybe centuries, if we bring it together, the feminist, ecological, complexity, behavioral, institutional insights, and make them dance on the same page, there's a whole other worldview waiting to be brought into reality, waiting to be taught in universities and schools, waiting to be put into practice in politics and in government in our communities. And these are the seven ways to think. Today, I'm not going to run through all those seven ways to think. The essence is that the goal is not growth, it's the donut. That instead of creating degenerative economies that run down the living world, we must make regenerative economies. Instead of tolerating divisive economies that concentrate opportunity and value in the hands of a few, we need to create distributive ones that share value and opportunity far more equitably with everybody who co-creates it. And that turns out to be the whole of society. 
What I want to tell you today is what happened when this book was published, because that was really amazing. It took me by surprise. First, the cartoonists turned up. Economics with donuts? Wait, this is fun. The cartoonists just started drawing it and telling it in a way that everybody could get. Then the games makers turned up. Wait, you could make a game, you could make a board game, you could make a community, we could be online. How do we get into the donut? That's the game, that's the challenge. Is it a cooperative game? It can't be a competitive game. It's got to be a cooperative game. Then the kids turned up and they just got it. Yeah, we need to live between these boundaries. They had amazing visions for a world that would live between these boundaries. The teachers turned up. The teachers turned up really early. I've wanted to teach my teenagers this for so long. And it's not in the curriculum, but you know what? I'm going to push aside the curriculum and I'm going to teach them what I think they actually need to learn for the future. Because this is what excites them. In schools in Amsterdam, they did Donut Fridays. They took the kids out of primary school into the streets, talking about the energy future of their city. In a university in the Philippines, the teacher got the students downscaling the donut to their local islands of the Philippines. Amazing innovation. Hugely inspired me. The dancers showed up. They said, we're going to dance in the donut. Look, there's donuts everywhere. We're going to dance between the boundaries, the inside and the outside. I was just amazed. The community showed up. We're going to bring these ideas into our group, or we're going to set up a new group. We're going to be a donut coalition in Amsterdam, in California, in Chile, in Colombia. The designers showed up, the architects, and the urban planners. One urban planner sent me this photo. He said, I've got, I've got the donut on my design table, and I'm going to design these donut districts. And I thought, what have I done? And then people started making their own. It became a meme. Nobody, nobody said you can do this. Nobody wrote instructions. People just started making their own. This is our one. We're going to do it like this. Or we're going to do it like... It was incredible. Cities wanted to get involved. Amsterdam, Portland, Philadelphia. They said, well, what would it mean to do this here in our city? And we held workshops. Before COVID, we held workshops with policymakers, and many came out saying this was the most uplifting meeting I've been in for years, sitting at a table with colleagues from so many different departments. We never normally meet, but this brings us together. We're working as one now to a bigger vision, and we're talking about the deep challenges that we face. And the economics departments, no, they didn't like it. They either ignored it or got angry and offended. In fact, in the Netherlands, they got particularly angry with me. One economist, Bas Jacobs, he wrote at the end of his uh, end of year blog, he wrote, here are the top three books I recommend this year. And then he added, and do not read Donut Economics. <laughs> it is the most poorly intellectual and annoying book of 2017. <laughs> and when the economists and the economics departments just rejected it, I thought two things. One, maybe economics isn't going to get rewritten in the economics departments. And I really believe that 21st century economics is going to be practiced first and theorized later. So let's hang out with the practitioners who are already running away with this. And secondly, if they don't want to bring these ideas into the classroom to give it a place in the curriculum, well, I'm going to take a leaf out of the book of Shirley Chisholm. She was the first black woman to get elected to US Congress in the 1960s. And in her words, if they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. So we decided to make our own fabulous folding chair. A few of us got together in my kitchen with a whiteboard. We consulted people online who we knew were already excited by these ideas. And then we launched Donut Economics Action Lab, 
We are now a team of 12. We work remotely, online, and we connect with all of these change makers who show up and say, I want to put this into practice in my work. They're working through the membership of this platform we've created. Everybody can join. You're all welcome to browse. You're welcome to join. Find out who's doing what where in your profession, in your city, in your country. And we're working across six areas with schools and teachers, because they're amazing. In business and enterprise, how can we remake business for the 21st century? In research and academia, students are now bringing this into their dissertations. We're working with cities and regions, communities, and governments and policy. Now, I can't tell you about the incredible things that people are doing in all these areas. I'm going to focus in here on the bottom row, particularly on place. What does it mean to take this concept and bring it to your place? So, let's go back to this picture for a moment. Here's the world, and we are profoundly out of balance. And if you notice, it's got redder since I showed it to you five minutes ago. This is the update with the science now showing even more planetary boundaries have been overshot. But that's the world's picture. And most politics and most change happens closer to home. So let's come down and look at a few nations. National Donuts, created by my brilliant colleague Andrew Fanning and his colleagues at Leeds University. So we've got at one end Malawi, a lot of human shortfall, all that red in the middle, not overshooting any of the planetary boundaries on around one and a half thousand dollars per person per year. China, the double whammy challenge, human shortfall and ecological overshoot. Let's go to the end, the United States. Even on $64,000 a year, high inequality, and we hear that story coming out of the US, and massive ecological overshoot. And then let's go to your country, the Netherlands, almost as rich as the United States per person. Now, your country is one of the few that actually has a blue center of the circle. So congratulations. That means that better than most countries in the world, you are meeting the basic essential needs of every person. But you also have a really big ecological overshoot. And these are calculated on a consumption basis which means that it counts all of the materials and resources. Think of the clothes that we're all wearing, the materials, the electronics in this room. This was not all made in the Netherlands. It's taken into account of your consumption footprint. But what it doesn't count is the production that you export. And I know that 86% of agricultural production from the Netherlands is exported. So your phosphorus here, phosphorus and nitrogen, is actually much bigger than that, but it's being showing up in Germany, in Belgium, in France, and other countries where it's being exported to. There's one country in the world that's closer to, any, to, to getting into the donut than any other. It's Costa Rica. They're closer to meeting people's needs almost within planetary boundaries, and this gives us hope. On one third of the national income of the Netherlands, they're closer than any other, which means maybe it's possible if we, if we actually tried to get there. Let's look at a whole cluster of countries together now. Now, the place we all want to be is that top left-hand corner where we meet the needs of all people, but we do it within the means of the planet. And the first thing to notice is there's not a single country there. So next time you catch yourself or hear someone talking about developed countries, where? According to this vision, there's not a single country in the world that should be calling itself developed. There's nothing developed or advanced about overshooting planetary boundaries. There's you. And let's recognize that the Netherlands, like the UK, and all of these red countries of the global north, the richest economies in the world, have huge impacts on the lower income countries, the global south through histories of colonialism, through military power and corporate power, through trade and finance rules, through resource extraction, through the current and future impacts of climate change. We are deeply interconnected, so every nation needs to transform within and we need to transform between. What would it look like to be moving in that direction? Well, first of all, the history of economic growth has taken us in this direction. As incomes rise, countries start moving towards the donut, but then they just shoot right past it. We have to transform that. That's where growth 
has taken us. What if we can create a future that goes differently? What if low-income countries today should rise? Let's call them the rise nations, because they're going to rise into the donut and take a path that no country before them has ever taken, because they're not going to overshoot. They're actually going to meet people's needs within the planetary boundaries. What will that look like? What kind of technology and regulations and investments will they need to make that happen? Because that's unprecedented. Middle-income countries like Russia and China and Turkey, South Africa, how can they reorient, not shooting straight past, but going right back in? Start meeting people's needs for the first time, coming back within planetary boundaries. These major emerging economies, how are they going to do that? Because it's unprecedented. And then high-income nation, yours, mine, all of the rich countries. We need to reduce the red. We need to reduce our ecological overshoot while meeting the needs of all of our people for the first time properly. And that's unprecedented. So every nation right now needs a huge dose of humility and ambition. What would it mean for any one country to try to get there. Let's bring this down to the Netherlands. What would it mean for the Netherlands actually to aim to live in the donut? I'm going to unroll the donut now for you and invite you to imagine and think of the changes that would be needed in your country to make that happen, to move in that direction. So let's unroll it, make some space between the social foundation and the ecological ceiling. And I've got a little question for you. Little question. Actually, it's quite a big question. How can the Netherlands become a home to thriving people in a thriving place while respecting the well-being of all people and the health of the whole planet? That's a complex question. So let's break it down into four. And what you can see is you've got your national aspirations. What would it feel like here? Well, we've got to put them together with your global responsibilities, because we know that every nation is connected to the whole world through trade, through finance, through international flows. So, how can all the people of the Netherlands thrive? What would it mean for everybody to really be thriving above that social foundation in terms of good food and healthcare, kids going to good schools, solidarity, having good community, feeling you have voice and respect, whoever you are, that you have political voice, you have income, what would that mean in your country? That's a strong, familiar political debate that we have. Let's add to it another local aspiration about the ecology of place. What would it mean for the Netherlands to be as generous as her own nature? Because nature has a genius everywhere. She figures out in every part of the planet how to sequester carbon, how to store groundwater after a storm, how to cool the air from the treetops to the forest floor, how to house biodiversity. What would it mean for your cities, your agriculture, your buildings, your settlements to aim to be as generous and mimic that level of generosity? How would it change your coastlines, how you farm, how you live, a beautiful aspiration to bring nature right back into our lives. So these are the local aspirations, thriving people in a thriving place. Let's add the global perspective. How can the Netherlands respect the health of the whole planet? Reduce all that red overshoot that we saw. Come back within carbon emissions. Come back within your material footprint, nitrogen and phosphorus overshoot, your use of water and timber and land around the world to provision so beautifully in our own lives here. A low carbon economy, a regenerative economy, a circular economy. What will that look like? And when will we actually start moving towards it like we mean it? And then add the people. Think of the people who made the clothes we wear. Were they paid living wages in Bangladesh, in Vietnam, in China? Think of the people who are affected today by the floods caused by the climate change we know our nations are involved in creating. And what happens when they come as refugees? How are they greeted? As policy and as a culture? 
and all the other ways through trade, through finance rules, that this nation has impacts on people worldwide. So this is what it means to aim to live in the donut. It's complex, isn't it? The thing is, if we ignore any one part of this picture, it doesn't go away. It just gets ignored. And that means it will be degraded. People's rights will be overrun. We need to see the whole. So we've been working with cities and towns around the world. It's been not nations, it was cities that showed up first. And I just want to quickly give you some examples of places that showed up. So Amsterdam said, we want to be first. We want to try and aim to live in the donut. Let's put it at the heart of our circularity policy. Let's bring it into our, the way we bring circularity to our buildings, to our clothing, and to our food. And an amazing group of citizens in Amsterdam got together and said, well, we're all aiming for this. Let's create the Amsterdam Donut Coalition. Both of these, the, the municipality and the community, had inspiration for people around the world. I'm convinced it's why Barcelona and Brussels and Copenhagen and Glasgow and other European cities, wow, what are they doing in Amsterdam? Let's do that too. Barcelona, they're really unrolling the donut with citizens. They're creating new metrics and measuring themselves against these four lenses I just showed. Bhutan, the government of Bhutan said, gross national happiness really sounds quite like the donut. We want to use them both together to reimagine the future of our city and our regions. Ipoh, Malaysia, we want to be the first city in Asia to aim to live in the donut. How do we transform here? Oslo, we're redeveloping this harbor. Can we just do it at a harbour scale? What would it mean to bring those four lenses to the way we do this? Birmingham in the UK, amazing community organisation. We're doing it at the level of a street. Can we bring this street into the donut? Incredible innovation. And for all of these places, we say, you know, what is the difference between aiming to grow, which is what we've all inherited, and aiming to thrive? What makes the difference in that transformation of vision? Five things. What's your purpose as a place? I mean, what are you really visioning for? What are your networks, your relationships with your citizens, the relationships with suppliers, with other cities, with businesses, with the community? How do you bring that alive in your relationships? How are things governed around here? Who has voice in decision making? Who has a seat at the table? How are things owned? Who owns the land and the housing? Who owns the businesses? Who owns the utilities? And where is that value going? And how are things financed? What is the finance behind this place, expecting, demanding, and extracting? So we work with places and cities and regions around the world. And just two days ago, we launched this report, put together my, by my brilliant colleague, Leonora, who's worked with over 70 city, municipalities, regions, villages, districts. And this is what we're learning of how they are getting started. 21st century economics is being practiced first and will be theorized later. And the last thing I want to share is what I'm excited about what happens next. Because this is cities, this is local government. And of course, the first thing local government will tell you is there's only a some things we can change. We can move cars and make bike lanes and that's transformative, but we can't change the budget. We can't change the national laws. We need national governments to get involved. That's what's beginning to happen. I think because of all this action in cities, the European Commission, they're seeing some of their most famous cities saying they're doing the donut. What's going on? National governments are starting to contact us. Could we have a conversation? So here's what I'm excited about, because it takes the conversation to the next level. And I'm going to pull us out again. The future of humanity depends on this transformation. And what will that mean for the future of economic growth? Because this is a national conversation now. What direction will economic growth need to go in? Let's focus on high-income countries, right? We need to massively reduce our overshoot. What will GDP look like as we do that? And here's a thought. If this shows you the green line is planetary boundaries, let's say we're at time one, this is 2023, and time two is 2050, we need to massively reduce our material and energy use to come back within those planetary boundaries. What do you think is going to be the likely shape of GDP as we head in that direction? Is it going to be continual growth? This is what we've always had. 
You've had around 2.5% growth per year for the last 30 years. Is it going to carry on? By the way, growth necessarily goes through the ceiling. They normally cut it very politely, just hovering in midair. No, it goes through the ceiling. That's what compounding does. Will it be a stationary state where it levels off? We can just stop growing and retain the economy as it is now. Will it be degrowth, which when the degrowth community tell you what degrowth means, it means that coming back within resource use, but many will say we believe it requires a lower GDP to achieve it. Or others say, these are nice ideas, but this isn't what's going to happen. We're going to keep on aiming for growth, and then we're going to come to a collapse. And it's going to be far more painful than anything that we would have done by design and managed our way there. So I want to very quickly ask, OK, you're going to take a position now, OK? If you think that the, the most likely future of GDP in your country, if we are coming back within planetary boundaries, if you think the most likely future is continual growth, please raise your hand. And yes, thank you, for somebody, for putting your hand up. Because normally, in most rooms, everybody puts their hand up. That's OK. If you think the most likely future is a stationary state, raise your hand. OK, wow. Well, this is a very different kind of economics. If you think it's going to be degrowth, we need to plan democratically to reduce. OK, if you think the most likely future is actually collapse. So this is amazing, right? One, the range of views in this room. Two, if you were in a university, unless you're in a radically different university, you're going to be taught only economics that prepares us for continual growth. If you're a 20-year-old today at university studying economics, you are being taught a mainstream view that, of course, growth is possible, it's coming, it's feasible, it's normal. You will be prepared for this. So I'm going to give us a crash course in post-growth economics. What kind of policies could take the growth dependency out of this economy? Because if we don't take it out, you can bet that we're going to stay addicted to growth and it'll be the environment and the living world and Gaia that bears all of the consequences, including us. So, what is driving financial growth? Well, publicly limited companies have a fiduciary duty to maximize returns to their shareholders. And so every quarter, they are trying to maximize their profits. This induces them to grow. Rising labor productivity means that if you are making no more stuff, you hire fewer workers. So it creates unemployment. It induces the economy to grow. Commercial banks create money as debt bearing interest, and this induces growth to pay back that debt. And there's pressure on governments to reduce public and private debt. So these are just four possible financial drivers. Could we ever overcome these? What if? Instead of publicly limited companies, we had stakeholder-owned businesses, and on the board we had the employees and supply chain and nature on the board and the community on the board. Maybe they would make different decisions not driven by shareholder interest. What if instead of uh, reducing labour, we have shorter working weeks or introduce a universal basic income. There are places now experimenting with this. What if we end the commercial creation of money? The central bank creates money, banks merely distribute it so that they stop the multiplication of money in the system. What if we rethink, cancel or restructure debt? Are these feasible policies? Well, we would need the research to find out. What ways are we socially and politically locked into endless growth? Well. Making the pie bigger is a really good reason never to have to face up to the redistribution question. So governments just keep on growing so we don't have to focus on how to redistribute. People seek status through shopping. How do we get ourselves off the shopping addiction that's been built through consumer propaganda for a century? Wealth holders influence politics and capture the system. They capture law, they capture the media so that it keeps producing their wants. And growing economy keeps you in the family photo of the G20. And if you don't grow, you'll be booted out by the next emerging powerhouse. Could we end this growth dependency? Could we have pre-distributive design and strongly progressive taxes and a cap on wealth? Can we ban ads and reclaim public space? Can we campaign for ending campaign finance so that politics is separated from the interests of wealth holders? Can we have well-being economy governments that pursue well-being, not endless growth? Well, we would need the research to know whether or not this was possible. 
That's why I think that's exactly what should be happening in economics departments today. I think every student of economics currently in a university should be exactly exploring how to end the growth dependency that's been written to our economies so that we can become regenerative and distributive by design. But it's not happening yet. And I'm not done until it's happening. And I'm passionate about new education. I was told just before this that teachers in the Netherlands are starting to teach 14 and 15 and 16 year olds donut economics in the classroom. And that's the best thing I've heard in months. Because that means those students will turn up at university and say, where is it? Where is the donut? I'm looking for the donut. <laughs> so until the university economics departments are ready, and some of them are ready, and I'm thrilled that I'm in the Amsterdam University of Applied Sciences and we're making it happen there. But until they're all ready for all students to get a 21st century education, I invite you to join us at our little folding chair that's turning out to be an amazing global community. And wherever you stand, I invite you to imagine yourself stepping into the donor in your life, in your work, in your community, in your politics, in how you invest and divest and protest and volunteer and transform. Thank you very much. Thank you. Kate Ravers, thank you. Wow, what does this do to you? <laughs> a lot. Yeah? Yeah. Thank you. We do this together. Yeah. It's much better than what Bas Jacobs once said, right? <laughs> <laughs> okay, let's go to you, to the audience. Uh, raise your hand if you have a question. I can imagine there are several questions. We have people walking around with microphones, so they get to choose uh, who will... Uh, uh, ask a question, so a lot of questions. Maybe we start here. Uh, yeah. Uh, wait, wait for the microphone. Yeah. Thank you so much for this wonderfully inspiring uh, lecture. I came here on purpose today because I'm a teacher in uh, a University of Applied Education, teaching your donors economics. <laughs> <laughs> okay. it's, the module is called Bold Leadership. And we think that uh, bold leaders are, uh, well, leaders in hospitality business, in our case, who will bring the donut further. And my question to you is, what message would you like to give to my students who are seeking yeah, to find out what bold leadership means? Oh, and did you say in the hospitality business? Right. So one of the really exciting things that's happening is People are turning up from different sectors. So as I showed, cities and regions say, what would it mean for our city to live in the donut? Now what's happening is people from tourism or from festivals or from sports events are turning up and saying, what would it look like to bring tourism into this space or the hospitality sector? So you could take those four lenses that I shared and you could put hospitality at the center or even one hotel or one institution and say how do we design the future of hospitality in a way that meets the needs of the people we're serving but also those who are employed here and the community that respects the local environment how do we design the future of hospitality in a way that massively reduces carbon emissions and our footprint and respects the people in global supply chains who we never meet but who's work has gone into so many of the objects and products that we're using every day. So we could use that as a compass for the future of what we do. I see your video in me, so this is going to instant lecture. That's wonderful. Yeah, <laughs> it's a private lecture. So please take that, those four lenses, put your institution, your interest, your initiative at the center and ask, what would it mean for us to do this, our work, in a way that respects all of those four lenses, that's leadership. More questions. Let's go to the 
balcony. Let's see, yes, over there maybe. Yeah. Hi, thank you so much for the lecture. Um, I'm active with Extinction Rebellion, and I, was, I wanted to ask a question. Yeah. <laughs> uh, yeah, there as well. Um, what's the role in your vision for nonviolent uh, um, civil disobedience, and how could it look like also for us in the climate movement to implement the donut? Yeah. yeah. Okay, so. <laughs> Yeah, First glue. Of all, <laughs> here's, here's how much I like the Netherlands. I agreed to come here many months ago, and then in the UK, Extinction Rebellion said, It's the big one. It's the big one. We're doing the big one. It's today. It's yeah. in London. And I thought, I'm still going to go. Because <laughs> this is a big one, too. Uh, I, I've sat on many bridges. I think that change is a spectrum. We need people in so many different places on a spectrum, right? You need people who lock on, who protest, who expose corruption, who bring down the old, who are in your face sometimes and really inconvenient because that's what helps bring down the old system. And we need people speaking to the new and pointing towards the positive and the possibility. And in the ecosystem of change, I find myself, I, I find myself in this space now, but I, as a private citizen, I, I put on my hoodie and I go and I, you know, I, I hang out and I, I'm part of that. I think it's huge. And I think in, in London, you know, people say, oh, it's so inconvenient and you're blocking the traffic. And yet when I go to my kids, my, my children are now 14 years old. And when I go to their school, on the walls of the classroom, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Pankhursts, the suffragettes, and that we celebrate the people who were terrible troublemakers, <laughs> who so disrupted, who were so hated, and they made people angry at the time, and history says thank you. So I strongly believe in it. And I, I'm, I know that many people also in Extinction Rebellion say, you know, I can't only always think about extinction, and I can't only always rebel. I also need hope, and I need the possibility. And that's why I also show up, and, and I'll go, when I get off the train on Monday, I'm going to go straight into central London and pick up the last three hours of the big one, <laughs> and go and stand outside the Department for Education and campaign for transforming education. So I think it has a really, really powerful and important role to play. Thank you so much. Over here. Other questions even higher on the balcony? I don't know. <laughs> Otherwise, maybe on this side, we have a question. Oh, over there? I'm just looking where the microphones are. Just if you could choose one uh, over here, maybe from the back. We, we wanted to have this catch box, but then it didn't work. Yes, can you do it? Yeah? Uh, here, over here? Yeah. Uh, I have a question about uh, GDP. Uh, why are you still using GDP since it is a very skewed or miserable uh, measure of, uh, of uh, economic growth? You're asking me why we're still using it? Yeah, well, because it's... it's <laughs> <laughs> She's frustrated as well. <laughs> that's, that's why I, when I drew the donut, I said we have to put numbers on it. So those nations that I showed you, to me, that's like, that's GDP gone. Don't tell me America is the richest country and Malawi is the poorest. This is the new visual metric. And it tells us not just the value of goods and services sold in an economy. It tells us the health of the people and the health of the planet together. So those toddlers aren't running off separately. We bring them together. To me, this is the beginning of uh, 21st century metrics. And I believe Simon Kuznets, who was a brilliant economist in the 1930s, asked by US government to come up with a single number for the American economy. He did. And he warned us from day one. <laughs> doesn't measure the welfare of a nation. If he were alive today, he would say, people, what are you doing? You have phenomenal metrics, almost measured in real time. You have data visualization. And you're still going for this one number, Put it in the grave instead of me. Bring me back. I'll reinvent it for you if you can't do it. 
So I'm completely, I'm, I'm actually not really interested in talking about GDP. The reason I showed it just here is because when you step into a university setting, or indeed a mainstream, many mainstream political settings or consultancy settings, the prediction is, of course, growth, because it's terrifying to forecast zero or negative growth, because all of our institutions are structurally dependent upon it. And until we open up this conversation and say, how can we reduce that structural dependency, we're stuck. OK. Up there? Uh, I thank you very much for your inspiring lecture. I'm just wondering one nasty detail. Um, how do you deal with the Brexit in the realm of your work? Uh, <laughs> uh, can you somehow deal with it? Yeah. Or is it a block or is it a stimulus? Okay. I don't know. You, I come to the Netherlands to cheer myself up. Uh, <laughs> don't mention the Brexit. So you, well, how, how can we deal with Brexit? Well, I think Brexit, I mean, I think Brexit was a, a disastrously bad decision made on false information in the UK. And actually, there's now very strong calls for an inquiry into it because all the people who promised the sunny uplands of the future, nothing is materialized. I, I actually, I've been telling many of my friends here, yeah, I find it very bittersweet coming here. I, I, see, I see a nation that's, uh, okay, you, I know you have your challenges, right? Every country has its challenges, but it's in motion. It's, uh, there's just a dynamism here that I feel the UK is um, really stuck, and I'm desperate about it. And I, last week I had to get my passport renewed, and it was a very sad moment to be handed a passport, says is a passport of the United Kingdom. The European Union is gone. And with that, I have been taken away the right to live in 20 plus countries and my children have been delimited to a much smaller world. So I think it's uh, been a disastrous decision for the UK. And maybe, if anything, yeah. I hope that other countries see that and realize the importance of international solidarity and collaboration and working together. So take us as a lesson to learn from. Maybe, maybe to turn it, yeah. Turn it into a little bit more a broader question. How do politicians from left to right respond to the donut model? Oh, well, I, in, in the worldwide or in the UK? Yeah, or in the UK or if you want to. Well, in Europe. the UK, I, I'm worried about the UK because uh, something very narrowing has happened. If you, if you back, back in the 2010s when I was writing donut economics, worldwide I listened to how politicians talked about growth. And they always added adjectives. We want green growth, good growth, fast, uh, no, no, not fast. We want strong, resilient, clean, smart, inclusive growth. It was like always these adjectives. You clearly want something more than growth, okay? But they were so trapped in that, they would add adjectives. Donald Trump was the first politician who came along. He took the adjectives away. He said, I'm going for growth, maybe 4%, 6%. It worked, mate. The simplicity, the promise of simplicity in the face of complexity is very alluring. What's happening in the UK right now, the former Prime Minister Liz Truss, she said, growth, growth, growth. The head of the Labour Party, Keir Starmer, what he said, growth, growth, growth. So there's a great op option on both sides of political, do you want growth, 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 or growth, growth, growth? So <laughs> I'm really, really concerned that the, I, I, I think it comes back to Brexit, the, the mess that our country is in, Politicians are looking for a very clear, simple, I'm in charge of the economy, I will drive this. And there are other politicians who absolutely get the donut and who, Caroline Lucas of the Green Party, Clive Lewis of the Labour Party, many local politicians. I'm gonna come back again, away from the national to the local, Leeds, Glasgow, Cornwall, adopting it, creating it, using it as a new decision tool instead of GDP. That's why I keep going back to it bubbles up from the community to the municipality, and maybe someday there will be critical mass that gives the national politicians space, permission, push to say, okay, a new vision, a new narrative, and let's move. Yeah, thank you. Um, 
thank you for your questions. I know there are so many more, but we're also going towards our panel discussion. Uh, Kate, you're staying with yes. us. Yes. I know, even though you don't speak Dutch, we're going to switch to Dutch. Yes. But she will have an in-ear translation so she can uh, hear what we're saying. Um, give her a warm hand again. Yeah. And now our panel is joining us. Uh, to my left, Paul Schendeling. Uh, so ik ga even in het Nederlands. Uh, auteur van Er is leven naar de groei en senior consultant bij Berenschot. Um, dus we kunnen met hem over de buitenring van de donut praten, hè, de planetaire grenzen. Welkom. Um, naast jou, Jasmin Ait Abderrahman, uh, voorzitter van FNV Young and United en Serlit. Um, dus nou, met jou kunnen we denk ik wat meer over de binnenring uh, spreken. En rechts van jou. Uh, nou, links eigenlijk. Uh, Tweede Kamerlid uh, voor GroenLinks, uh, Senna Matur. Um, en in haar portefeuille zit sociale zaken en werkgelegenheid. En daarnaast schreef ze ook uh, recent een discussiestuk met ideeën over hun, hoe een sociaal en ecologisch uh, economisch systeem eruit zou kunnen zien. Een applaus voor het panel. Okay. It doesn't work yet? It's not working. Oh, oh, oh yes, oh, it's can. working. Yes. Oké, okay, great. Um, So feel free to respond, uh, Kate. Oké. Okay. Um, een eerste reactie aan mijn panel. Wat, wat viel je op in, uh, in de lezing van Kate? Ik vind het uh, heel leuk. Ik mocht gisteren ook met Kate uh, optrekken. Toen hebben we een sessie gedaan voor uh, ambtenaren. En smiddags een sessie met uh, leiders uit het publieke en private bedrijfsleven. En ik vind het super mooi om te zien. Ik vond eigenlijk de sheet uh, van Kate over rise, reorient en reduce. Die vond ik heel inzichtrijk. En dat er ook landen zijn die al dichterbij zijn van wie je het niet zou verwachten. Dat vond ik heel uh, inspirerend. Ja, helder. Ja, Jasmin? Ja, dat laatste viel mij inderdaad ook op. Die, uh, dat grafiekje van RISE. En dat het, ik vond het heel opvallend dat eigenlijk vooral westerse landen... al relatief ten opzichte van andere landen hoog zitten in, dat, in het sociale aspect. Maar dat die eigenlijk allemaal heel erg rood zijn in die buitenste ring. En dat landen waarvan je het misschien minder snel zou verwachten... best wel hoog zitten op, die, uh, nou ja, op, op dat ecologische vlak. Ja. Helder. Ja, Senna, een eerste reactie op de lezing? Inspiring. <laughs> um, maar ook depressing. Oh ja. Ja, ja. goede samenvatting. Over waar we staan, onder andere door die laatste vraag over uh, bijvoorbeeld brexit. Ja, ja. oké, okay, helder. Um, wat ik met jullie wil doen is uh, bespreken voor Nederland, maar ook breder, hoe pakt het model uit in de praktijk? Uh, wat zijn misschien de successen en wat kunnen we leren? En uh, nou ja, wat is nodig om die transitie te versnellen? Dus laten we daarop uh, ingaan. Um, kennen jullie een mooi bestaand initiatief in Nederland? Um, voel vrij om te reageren van de donut-economie, waar je enthousiast van wordt en uh, hoopvol? Nou, echt iets van de laatste jaren waar ik echt heel enthousiast over ben, is dat echt de, de nieuwe coöperatieven als palestoede uit de lucht schieten, uh, uit de grond schieten. Uh, op het terrein van zorg, op het terrein van huisvesting, op het terrein van energie, op het terrein van warmte. Uh, er zijn zoveel nieuwe collectieven aan het ontstaan, waar ook heel veel gaat over delen. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ik denk dat dat ook de toekomst is. Dat we bijvoorbeeld veel meer ook spullen met elkaar moeten delen, gereedschappen, auto's. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi in de traditie van de donut passen dat we op die manier enerzijds echt die sociale uh, grondslag met elkaar realiseren. Want delen betekent dat ook mensen met een laag inkomen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van gereedschappen bij mij achter, achter in de buurt. Maar het is ook iets wat heel erg ecologisch helpt. We kunnen de impact van onze spullen enorm naar beneden brengen als we veel meer spullen met elkaar gaan delen. Dus dat past volgens mij heel mooi uh, in de donut. Ja. Yeah. Jasmin, heb jij een mooi voorbeeld? Ja, hij zat ook in de presentatie. Ja. Uh, dit weekend gaat uh, de wooncoöperatie De Warren in Amsterdam die opent. Uh, en dat is, nou, ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe er uh, nou, echt oog is voor duurzaamheid, maar ook voor collectivisme. Het zijn 16 sociale huurwoningen en 20 middenhuurwoningen die worden geopend uh, in, op het centrumeiland van, uh, in Amsterdam. Uh, en ze zijn betaalbaar en ook heel, best wel zelfvoorzienend, dus uh, energieneutraal. Uh, dus dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, en ik denk dan, waarom lukt het dan wel daar, toch? Ja, dat is, het is gewoon een groepje mensen dat dus heel erg gedreven is om ervoor te zorgen dat, nou ja, uh, huisvesting, dat woningen betaalbaarder zijn, maar dus ook daarmee oog hebben voor de planeet. Dus die hebben dat zelf gedaan. Ja, helder. Mooi voorbeeld. Senna, kom jij mooie voorbeelden tegen? Ja, heel veel, heel veel mooie voorbeelden. We zaten in de presentatie, we kennen ze het super tof ook in Amsterdam dat ze zo uh, voorop lopen. Vond ik ook leuk om terug te zien. Uh, geen toeval dat wij in het stadsbestuur zitten. Um, <laughs> um, 
Maar wat mij heel erg... Zij de GroenLinks er in het panel, ja. Um, wat mij heel erg opvalt is dat al die voorbeelden lokaliteit hebben. En wat ze heel erg gemeen hebben is dat er gemeenschap is. Dus mensen die al een verbondenheid met elkaar hebben. En uit heel veel verschillende belangen. Dus ja, jullie noemen een paar voorbeelden. Maar dat vond ik zo opvallend. Uh, uh, daar waar het een succes is, waar, daar waar het experimenten zijn. Ja. Uh, ook dus, misschien voor het verschil met waarom lukt het nationaal dan minder. Ja, dus dat is in al jullie voorbeelden. Hè? Dus, dus dat het inderdaad met elkaar dichtbij blijken we eigenlijk net mensen te zijn die best wel misschien een beetje deugen. En dan lukt het wel uh, met elkaar. Is dat de gemene deler? Ik denk het wel. Ik, ik denk wel echt dat het super hard nodig is dat we ook op landelijk niveau dingen gaan doen. Ik zie daar wel de eerste dingetjes ontstaan. Op Europees niveau ben ik trouwens ook best positief. Als je ziet in ieder geval dat daar binnen de grenzen die daar zijn het maximale gebeurt om te verduurzamen. Dus er zijn ook wel andere voorbeelden te noemen. Maar zeker als je bottom-up kijkt is inderdaad lokaal echt super belangrijk. Ja, want hoe, hoe gaat het op Europees vlak? Kan je dat uitleggen? Nou ja, ik, ik vind zelf, ook als je de krant leest, dat daar wel, ook als je, met name als je het in wereldwijde context zet, dat echt heel duidelijk is dat Europa het continent is dat het meeste toebeweegt naar leven binnen planetaire grenzen. Het is nog lang niet genoeg, maar ik vind ook dat we moeten zien dat er goede dingen gebeuren. Ja. Jasmin, misschien om even op die binnenring te focussen. Uh, we doen het redelijk oké, okay, maar er is er ook best wel nog wel kritiek op te geven, toch? Ja, zeker. Um, en dat is natuurlijk iets wat je vaak hoort. Van, in Nederland doen we het misschien best wel goed. Maar uh, in mijn ogen is het niet zo heel relevant hoe hoog of laag je op een lijstje staat. Maar is het gewoon de vraag van nou, als er nog steeds mensen zijn die onder een bepaalde grens leven, dan, is, dan blijft er werk te verzetten. En ik denk dat je in de afgelopen, nou, om en nabij 10, 15 jaar best wel een kanteling hebt gezien in hoe we daar met z'n allen naar kijken. Um, Tien jaar geleden, toen was destijds uh, Kamerlid Sadet Karabulut, die stelde toen een vraag aan uh, Rutte over armoede in Nederland. Uh, en daar mocht toen niet over gesproken worden. Toen was het echt van, nee, armoede bestaat niet in Nederland. Dat is echt iets van landen ver weg hier vandaan. Uh, en nu hebben we een minister voor armoedebeleid. Dus dat is al best wel een kanteling in hoe we uh, ja, daarover denken. Um, maar je ziet natuurlijk wel, ja, het is niet voor niets dat die minister er is. Uh, en er zijn, er zijn steeds meer mensen die echt de eindjes aan het, aan het maand van, uh, aan, eindjes aan, niet aan elkaar kunnen knopen aan het eind van de maand. Ja. Senno, hoe probeer je als, als Kamerlid dan die binnenring en die buitenring uh, bij elkaar te brengen? Want het is natuurlijk ook een hele grote opgave. En dat moet je toch ophakken in, nou ja, in kleinere kwesties. Hoe, hoe doe je dat? Ja, ik, dat is een hele goede vraag, denk ik. En ik denk dat, dat je die vraag ook niet individueel kunt beantwoorden. Dus ik als Kamerlid, maar dat gaat ook over nou, in mijn fractie... Samen in de, samenwerken met de, de collega's van de Partij van de Arbeid... met andere partijen in de Kamer. Omdat ik denk dat dat ook nodig is. Omdat je heel veel dingen tegelijkertijd moet doen. En toen jij net begon vroeg je van, hey, kan je even reageren op de lezing? En ik vond het heel inspirerend, maar ik zei niet zomaar ook depressing. Omdat terwijl we hier met elkaar zitten, mooi, mooi weer buiten, in een land waar het uh, oké okay is gaat als we het vergelijken. Uh, maar zelfs hier zie je dus die gigantische buitenring, maar ook die binnenring. Als je met mensen er in andere woorden over praat, is het een doel wat mensen heel erg intuïtief snappen. Dat is denk ik ook waarom kinderen er zo op reageren. En alle mensen, ja, natuurlijk is dat eens wat we willen. Als je naar de realiteit kijkt van het politieke debat in heel veel landen op dit moment, zijn we, worden we verscheurd en elkaar getrokken over is dit überhaupt eigenlijk wel de realiteit? Er zijn nog steeds heel veel debatten en energie die gaat naar een discussie over is er überhaupt sprake van klimaatverandering? Ja. Uh, wat we ook zien, en ik snap dat, heel veel mensen, uh, ook in Nederland, in die binnenring, Wiens, ik, ik heb nu allemaal, heet het Engels in mijn, in mijn ja. hoofd, dus ik ben een beetje, uh, sorry voor de incoherente zinnen, maar uh, whose needs are not met. <laughs> uh, uh, die zeggen, ik hoor al jaren mooie woorden. Er wordt al heel lang tegen mij gezegd, jouw leven is hartstikke goed, topland dit. Terwijl de persoonlijke ervaring is er één, waarin je niet rondkomt. Waarin uh, uh, je, je niet weet waar je het moet zoeken, waar jouw eigen grenzen begrensd worden. En jouw vraag was, hoe, hoe ga je daarmee mee om? Ja. En ik vond eigenlijk de woorden van Kate... Kan ik zeggen Kate? <lacht> um, volgens mij zei Kate twee dingen en ik wil er eentje aan toevoegen. Volgens mij zei hij ambitie, ambition. Kate zei humility, een bepaalde nederigheid. En ik zou daar een realiteitszin aan willen toevoegen. En dat betekent dat je een gigantische ambitie hebt over waar je met elkaar heen wil. En niet alleen ik als Kamerlid, niet alleen ik als clubje... maar waar wij als samenleving met z'n allen heen willen. Ja. Dat je naar kijkt en dat je denkt... die twee kinderen, we lopen met z'n allen in grote getalen. Jij neemt die route, ik neem die... maar daar lopen we heen. En dat mag groot en gigantisch ambitieus zijn. Tegelijkertijd 
Want we, we gebruiken als in de politiek heel vaak hele grote woorden. Ik ga jouw leven helemaal veranderen. Het is tijd voor verandering. En dat menen we ook. Maar daar hoort een nederigheid bij dat je vastzit in een systeem en een wereld die eruit ziet zoals die vandaag zit. Een architect weet, een, een planoloog weet, je kan niet opeens het hele dorp anders maken. Dat is een nederigheid over dat je de wereld eruit ziet zoals die er vandaag uitziet. En dat we eerste stappen die kant op lopen. Ja, helder. En daar hoort tot slot een soort realiteitszin bij. En dat is denk ik wat politiek nodig heeft. Dat je die grote ambities weet vertalen in kleine stappen en in transitie. Ja. Maar ook dat die eerste stappen voordelig zijn voor de mensen die het meest het gevoel hebben achtergelaten te zijn. Want die mensen die zijn niet alleen aan het afhaken, maar die hebben al zoveel woorden gehoord... En die zien geen verandering in hun, hun eigen leven. En dat kan ook op het groene terrein. Uh, en dat is heel vaak wat we niet doen. Ja. Uh, dus dat is denk ik een stukje van wat we moeten doen. Ja. Kate, would you, would you like to respond? Ja, yeah, fantastic conversation. So I'd love to say, uh, to Jasmine's point about... When, I just want to be clear. When I showed the, the Dutch donut and the center of the circle is blue... This is based on international data, right? Which is taken across the whole world. And so when you're looking at that far out, it looks good. That's why it's so important to now come into a country and actually look at national data and look at it finally, and you will absolutely see poverty. You will see racial discrimination or racial inequities, gender, class. You will see geography, different ages. So it all becomes much more visible. That's why we need to work on this at many, many levels. Right? I was showing the global, and, and that's why when we come to the city, we see so many inequities and people going hungry, people without decent housing, and that's the multi-level analysis that's needed. I also want to say I really like your suggestion of adding this third word, we, humility and ambition, but let's call it eyes wide open. I think that's a brilliant point, that we don't quite feel the climate crisis every day. It's, it's, it's in the newspapers or on the TV. I think this is going to become very real, and, and I just talking with Paul yesterday, I learned about the, the nitrogen budget, the ceiling, right? This is the beginning of things becoming real. Yeah, it's really concrete, right? This becomes yeah. really concrete, and when those boundaries of the donut, when they become real, the first things that people do, when, when we, we, we feel bounded in, we, we feel insecure, we, we, we are jostling for position, we are maybe fighting for space, so, so it, it's disruptive. I really believe, ultimately, boundaries unleash creativity, right? Mozart composed everything he composed on a five-octave piano. <laughs> Jimi Hendrix played just with six strings on a guitar. Naomi Osaka is brilliant at tennis because she plays between the tram lines. So most genius comes when we know our limits, and we invent something completely different that we hadn't seen until we saw them both. Yeah. So I think right now at Nitrogen, in this country, you're in that, whoa, this is suddenly real. And it raises all sorts of different tensions between groups who are focused on different issues. And what's real there will be real on water, will be real on timber, when everyone wants to build buildings from timber. Where is all this timber going to come from? The yeah. world does not have it. Yeah. So, it's going to get very real. So I think your point about being informed, and I'm so glad that students are learning about this now because they will arrive into the world of politics and adulthood with eyes wide open, so that we have to see the, 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 the tensions that are coming. If we don't prepare for them, they will hit us so much harder than if we actually start to adjust and transform now. Ja, yeah. Paul, ja, yeah, ik wilde ook al naar jou. Ja, yeah. yeah. nou, ik, ik, was, ik was echt geraakt door het punt van Senna, ook over de oude economie. En ik denk dat het inderdaad niet genoeg is dat we alleen maar van onderop werken aan een nieuwe economie. We moeten ook het groeimonster, de oude economie, temmen. En dat is waar ik zelf heel erg naar op zoek ben geweest. Dat is ook de reden dat ik mensen uit elf verschillende politieke partijen bij elkaar heb gebracht om na te denken hoe gaan we die oude economie temmen. En ik vond het best hoopgevend dat je het met mensen met heel verschillende politieke opvattingen eens kunt worden over twee basale principes waarmee we die oude economie kunnen temmen. Het ene is belasting verschuiven van arbeid naar consumptie, van waardecreatie naar waardevernietiging. Het tweede is de werkweek verkorten. Daar kun je echt de handen voor op elkaar krijgen. Het CMV is nu een vakbond die echt al oproept naar een 30-uurige werkweek. We kunnen ook die oude economie temmen. En daar hoop ik echt dat we inderdaad samen ook met politici aan kunnen gaan werken. Ja, Jasmin. 
Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Want uh, het is heel goed en heel belangrijk dat we nu erkennen dat we gewoon door bepaalde sociale ondergrenzen heen aan het zakken zijn. Maar we moeten ons ook realiseren dat we daar gekomen zijn omdat we het gewoon niet lang, omdat we heel lang het niet hebben gehad over ongelijkheid. En dat we nu op een punt zijn gekomen dat zelfs nou, middenklasse echt die kloof steeds meer beginnen te voelen. Maar dan ben je natuurlijk eigenlijk al te laat. Omdat nou, er gewoon een hele laag, Tim Jongers die heeft het daar wel eens over. Er is een hele laag die daaronder zit voor wie dit al super lang de realiteit is. Dus ik denk inderdaad dat het echt nou, nog veel meer gaat dan alleen over die bovengrens en die ondergrens. Maar dat we echt moeten gaan kijken naar herverdeling van inkomen, inderdaad vermogen uh, en macht. Ja, wat... heel goed. <laughs> um, hoe, hoe gaan we dat doen? Want, want... Ja. Ja, je, voor hetzelfde gaat zitten weer als een soort donut-loving elite. Uh, yes, donut-economie. Uh, maar hoe krijg je mensen mee die misschien ook van het gas af moeten... Uh, en daar helemaal niet het geld voor hebben? Hoe, ja. hoe gaan we dit, die, die binnengrens en die buitenring naar binnen halen... als, als je nou ja, daar buiten valt en je hebt echt geen tijd en ruimte... om, uh, om aan verduurzaming bijvoorbeeld te denken? Ja. Nou ja, dat is dus in mijn ogen een kwestie van politieke keuzes. Als je wilt dat iedereen gaat verduurzamen, dan moet je gaan investeren in... Uh, nou ja, het uh, goed isoleren van sociale huurwoningen. Uh, dat je gaat kiezen voor meer sociale bouw in, uh, in bepaalde wijken of in grote steden. Dat je gentrificatie tegengaat. Uh, de helft van de jongeren op dit moment kan niet of nauwelijks rondkomen. Dat is echt... Ja, als we het hebben over dat blauwe binnencirkeltje, ik vind dat dat daar niet bij past. Uh, in een, nou, dat, dat past in geen enkel land, maar zeker in Nederland vind ik, vind ik eigenlijk dat we niet, dat niet zouden moeten kunnen accepteren. Uh, dus ja, er zijn hele concrete dingen die je kunt doen. Minimumloon omhoog, jeugdloon afschaffen, dat soort dingen. Ja. Senna, dat klinkt concreet toch? Dat ja. kan je met beleid uh, aanpakken. Nee, en ik, ik vind het heel belangrijk voor dit gesprek, omdat ik denk dat jij het ook mooi zegt... Um, uh, en, en dat is ook waarom ik begon met, met eerlijk zijn over een bepaalde somberheid. Maar als we hier zeggen, wij zijn het met elkaar eens, yeah, weet je wel. Dat, en dat is ook een waarheid en energie die je nodig hebt. Maar als ik kijk naar, nou, we hadden de, het bruggetje naar de Britse politiek. Als ik gewoon nadenk over het blauwe stoeltje waarin ik elke week zit. En ik kijk om me heen, denk ik, holy moly. Uh, en ik kan ook wel de bril opzetten en dat ik denk, we zijn verder. Maar ik zie, we stellen een doel, we laten het doel los. Uh, ik zie allemaal debatten over iets anders. Dus, en als ik dan nadenk, en ik vond Kate, zei dat wel mooi... Als je teruggaat naar de periode waarin ik ben opgegroeid met politiek... Uh, en ik ga dit heel generalistisch zeggen... en de boodschap was altijd genuanceerder en er zijn meerdere... Uh, maar we hebben decennia van best wel luie politiek achter ons. Ja, um, omdat het, het idee was, als de taart groter wordt... dan krijgt iedereen een stukje taart. Ja, top. Ja. Politiek is zo'n moeilijk vak. Ik, ik, ik ben nog maar net begonnen, zit nu net in mijn, ik ga mijn, mijn tweede jaar heb ik net af... Uh, uh, maar politiek gaat over dat je allemaal dingen die je belangrijk vindt ten opzichte van elkaar afweegt. Een richting geeft over hoe je als samenleving eruit ziet. En dan botsen belangen soms. Ook als je het eens bent over idealen. Uh, uh, en, en dat kennen we uit ons eigen leven. Uh, uh, dat is iets. Uh, maar niet kiezen, geen richting geven, stilstaan. Dat geeft alleen maar ruimte. Ik ga weer een ongenuanceerd woord ge geven. Ja, dat geeft ruimte aan waanideeën, aan charlatans. En dat is niet, nou, we gaan het realistische verhaal vertellen. D dat, dat is ook te makkelijk. Maar het betekent wel dat je zegt, en daarom is die richting zo belangrijk. Dat als je met elkaar zegt, dit is wat wij willen. Dit is de richting waar we heen gaan. Dat dat iets betekent. Dat je bereid bent keuzes te maken die iets betekenen. En volgens mij, en, en dat, dat zeggen we hier heel goed. Wat ik echt, waar ik heel boos over kan worden. En, en daarom was ik ook, naast dat je eindelijk een plek hebt gegeven aan heterodoxe economie. Die er al heel lang is. Compliment en dank daarvoor. In het boek van Kate. Maar ook... Het hele idee, toen ik de politiek inging, vroegen mensen, ben jij een uh, rood of ben jij een groen Kamerlid? Ja, ah, wat de fuck is dat voor vraag? Ja. <laughs> Allebei. Ja, maar dat betekent dat als je keuzes maakt om onze, onze samenleving binnen die planetaire grenzen te krijgen, en Suzanne Kreuger is er nu niet, die met onze klimaatagenda die helemaal verstrijkt, dat doet zij altijd in het oog met dat zij niemand verliest in de binnenring. Ja. En dat betekent soms iets binnen het beleid... Van, uh, in je groene beleid. En soms betekent dat je herverdelend bent ergens anders. Uh, ja, en dan had ik nog één keer de plug. We heten niet voor niks groen en links. Ja, uh, de, want dat gaat samen. Ja. Uh, maar het feit dat die vraag twee jaar geleden nog aan mij gesteld werd, zegt wel iets. Ja. Kate, is dat ook part of the kritiek? Je kan niet um, well, uh, green en wat we zeggen red voor like, uh, social uh, democrats. Um, is dat de kritiek die je ook received? Well, I would say that the inside of the donut 
if anything, that's the red, right? That's the social human rights, the red. and the outside is the green. That's why when I happened to doodle this thing, people had such a response to it. Why the fuck should I have to choose? I care <laughs> about both. So many people say, I work on Friends of the Earth, um, Greenpeace. I want to show I care about human rights too. This picture lets me do it. Other people say, I work for Oxfam. I want to show I care about the planet too. These are both important to me. So it's exactly that it brings them together that I think is what excited and mobilized so many people around it. I wanted to come back to one question. You said, how do we get the donut outside of the, yeah, the, the elite? That the donut loving about? elite, yeah. So when I first was going to Amsterdam, my trips there, I would be speaking in big city center halls like this. And it's fantastic and I'm thrilled. The, the most recent times I've gone to Amsterdam, I didn't go to the city center at all. I went to Amsterdam New West, into the Burts, because that's actually now where it's happening, through the Amsterdam Donut Coalition. They've set up a donut bakery in a community, and they're saying, these are the issues that matter to us. Kids are dropping litter on the way home from school. Is We it literally a donut bakery? They call it the donut bakery. <laughs> they make more than donuts. They made it. We're baking donuts, man. That's what they're doing. They're having community get together. This is absolutely grounded in community because of brilliant change makers in those communities saying, you know what? This is a tool for us. How do we bring biogas digesters into this community? How do we create good jobs for local people here? They've created something called donut deals that if you have a project or initiative that is helping get us people out of the social foundation, the red concern, and bringing us back with inside planetary boundaries, the green. It's bringing these together, and it involves at least three partners who are doing a, a collaboration. We got a donut deal. And we've been celebrating those in Amsterdam. Now people are coming from Grenoble in France. What is this donut deal? It's spreading. <laughs> so this is not something that we only sit about and talk about in theaters. All of those photographs I showed, those are, those are people saying, I'm bringing this to a life in my neighborhood. Yeah. So let's not um, undermine ourselves by saying, because we're here in a beautiful city center, it's only happening here. We're talking about it here today. There's people in all the neighborhoods outside who are also doing it. Yeah. Let's, uh, like a last question before I turn to you again, to the audience, uh, think of a nice question. Um, how do we move this further? Who, who can we the donut economy further bring? Het kan op allerlei vlakken zijn. Waar zie je kansen, aanknopingspunten om hier verder mee te gaan? Ja, een, een heleboel. Dus ik moet dan echt heel erg gaan kiezen waar we Mag. de focus ja. op te leggen. Nou, misschien echt heel hoog op mijn lijstje staat is hoe voorkomen we het rebound effect. Dus we boeken ontzettend veel milieuwinst. Uh, dat hebben we de afgelopen decennia ook gedaan door technologische vooruitgang. Maar daarvan wordt meer dan de helft ongedaan gemaakt door consumptiegroei. Dus heel hoog op mijn lijstje van politieke oplossingen waar we heel hard aan moeten werken met academici, politici, wetenschappelijke bureaus is hoe voorkomen we die rebound effecten. En het tweede is toch wel die R van realiteitszin die, die Senna net inbrengt. Dus rood en groen gaan samen. Ja, dat klopt. Maar rood en groen gaan in de komende decennia ook hele nieuwe vragen opleveren. Dus ik heb het net gehad over het rebound effect. Als je dat wil voorkomen en je wil de consumptiegroei beperken, dan betekent dat dus ook dat er voor de overheidsfinanciën minder middelen overblijven. Dus we zullen Want ook moeten gaan BTW. nadenken. Ja, heel simpel ja. gezegd. Ja, eigenlijk inderdaad de belastingbasis is natuurlijk wel wat we met elkaar als inkomen verdienen. En ik denk dat de grote vraag uh, gaat worden, hoe we rood en groen gaan combineren, hebben we meer herverdeling nodig? Dus als we inderdaad een kleinere inkomen hebben waar we de overheidsfinanciën op moeten baseren, dan zullen we misschien inderdaad meer moeten herverdelen. Dus dat maakt eigenlijk dat de vragen voor de komende tijd, dat die luie politiek inderdaad niet meer kan. We moeten nu echt in het komende decennium echt gaan kiezen hoe rood en groen samen gaan. En daar gaat echt heel veel druk op ontstaan en we moeten echt nu heel hard gaan werken om daar de goede antwoorden op te vinden. Helder, mooi. Ja. Jasmin, wat, uh, wat moeten we doen om die donut-economie verder te brengen wat jou betreft? Nou, ik vrees dat we het uh, best wel met elkaar eens zijn. Um, wat ik net al zei, dus echt gaan kijken inderdaad naar herverdeling van de inkomen, uh, vermogen en macht. Als je ziet dat uh, nou ja, de bovenste uh, inkomens dat die het meeste uitstoten, dat kan je best wel makkelijk tegengaan door dat gewoon eerlijker te gaan verdelen. En er inderdaad voor te zorgen dat de onderkant kan, gewoon meer kan gaan verduurzamen. Uh, dus dat zou, dat zou bovenaan mijn lijstje staan. En ja, en andere concrete dingen, uh, nou, wat ik net al zei, minimumloon, uh, jeugdloon, nog, er voor, gewoon voor zorgen dat iedereen echt een bepaalde basis heeft waar ze op kunnen bouwen. Ja, mooi, dankjewel. Senna, waar gaan we morgen mee aan de slag? Nou, je geeft een politica het woord. 
Um, Eén ding. Ja, ik ben even, even heel snel aan het nadenken. Ik ga eerst ook even mijn pen aanleden. Ik vond de urgentie van een beetje naar voren gaan zitten. Zo. Ja, 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 precies. Dit is de actiemodus. Nee, maar nee, dit is geen grap. Dit ben ik heel serieus. Want ik zou heel veel dingen kunnen zeggen. Maar wat ik zou willen zeggen sluit heel erg aan. Want dat volgens mij... Het is geen toeval dat er vakbond, coöperaties, collectieven... Dat de, de plekken waar het gebeurt, plekken dicht bij de grond zijn. En we zitten hier in Utrecht, midden in, het, in de stad, in een prachtige... Uh, in een prachtige zaal, maar we zitten hier met heel veel mensen. En het gaat me even niet om je politieke kleur, of welke partij, of wat ik jullie aanspreek, op politieke identiteit. Het gaat me om dat wij hier als mensen bij elkaar zitten, omdat we het belangrijk vonden deze zaterdag hier aan te besteden. En dat is op heel veel plekken. En, en mijn gevoel, voor mensen die mij een beetje kennen, ik loop heel vaak rond met een collectief trui. Zit gewoon heel lekker. <lacht> uh, maar er zit ook iets in. Want mijn diepste overtuiging... En dat laat Kate zien in heel veel verschillende landen. Als je mensen in een straat, in een wijk bij elkaar zet. Met heel veel verschillende ideeën, verschillende walks of life. Oneenigheid over dingen. Mensen weten waar ze heen willen, wat een goed leven is. Want onze menselijke ervaring, verbonden met onze omgeving, is er een die generaties teruggaat. Soms lijkt het dat we een beetje verleerd zijn. Oude instituten zoals de vakbond dat we samenkomen. Coöperatieve vormen. En mijn boodschap aan jullie. Vergeet niet die macht die je hebt als mens in deze samenleving. Niet als consument, niet als stemmer, maar gewoon als mens verbonden met jouw directe omgeving. En alsjeblieft, gebruik die ruimte en die invloed. Want daar komt uiteindelijk echt de verandering vandaan. Mooi. Um, ik, ga, ik ga naar jullie, naar de zaal. Want er zijn nu nog een paar minuten voor vragen. En ik weet dat er heel veel mensen enthousiast zijn. Dus wie het hoogste zijn vinger opsteekt? Nee. Uh, ja. <laughs> nou, dat was heel slim. <laughs> uh, ik heb één kleine wens. Mag ik de dia zien met de vijf grafieken? En daar werden vier verkiezingen uitgehouden. Maar de vijfde, binnen de donut, die miste ik. Ik zou graag die zaalverkiezing alsnog doen. En dan wil ik de vingers zien van mensen die dat geloven van binnen de donut. En dan hoop ik ze na deze bijeenkomst te ontmoeten. Enkele. Kunnen we die slide zien? Is dat die... Uh... Ja. Is dat moeilijk nu? Ja, wie? Nou, dan vraag ik het gewoon. Wie wil dat? <laughs> nou, u kijkt even rond. Oké, okay, we gaan elkaar ontmoeten. Ja. Uh, het balkon. Een vraag. Ik weet niet waar de microfoon nu is. Ja, helemaal daar. Moet je even rennen? Oh, dan doen we die. Ja, sorry. Mag aan het hele panel, mag aan Kate. Oh, oh, Voor de wow. mensen beneden, de microfoon wordt nu heel mooi van die kant ja. van de zaal naar die kant overgegeven. Oh, dit is ook samenwerken. Uh, I, um... Wij drie doen uh, voor communicatie en multimedia zijn uh, voor de Hogeschool uh, Utrecht een uh, project dat hier ook mee te maken heeft. Uh, ik had eigenlijk gewoon een hele simpele praktische vraag. Is deze presentatie ook ergens beschikbaar? Dat moet ik zien. Ah. <laughs> of moet ik dan een extra kaartje nog een keer kopen? Kate, uh... Kate, he wants your slides. He's a student. <laughs> Oké, <Okay>, geregeld. <laughs> ja, uh, thank you. Thank you. Uh, even kijken, waar zijn we hieronder? Ja, ja, ik weet niet waar de microfoon is, jongens. Oh, hier, die komt eraan. Ja. Hiervoor, ja. Ja, gaan we opstaan? Ja. This is for kids, but the other parents can also answer. We all know that the climate crisis we face now at this moment is because of our dependence on fossil fuels. What would be your view if one suggests that the global north invests massively on our global deserts? So that everybody in the world, every village, every town, every city can have a share, fair share of the donut. Say, say again, I heard the beginning. Say, say the proposition. The, the, this, is a, this, is a compos this is a proposal. We have a lot of deserts in the world. Yes. The Sahara, the Kalahari, and so on and so forth. And we know that the crisis we face today climate crisis because we are over dependent on fossil fuels. We know that solar energy is very good. It has no CO2, it has nothing else, except good energy, green energy. So what would be your view if one suggests to you that the global north, the richest countries in the global north, invest massively in our global desert so that the global south, every town, 
every village, every city have a fair share of your donut. So what if the Global North invested in solar energy in the deserts? Yeah. So that, 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 and that energy would be distributed to towns and villages across the Global South? Precisely. I think I, I strongly agree with that. So let's just, I strongly agree with the justice, the global redistributive justice of that, because I think the Global North has a huge ecological debt and many other uh, debts to the Global South. To get very technical about it, one of the challenges about generating electricity in the desert is the loss of energy in transmission. So you don't want it to be too far away because, yes, you can generate a lot of energy there, but then if you're transmitting it too, too many thousands of kilometers. So actually, can we bring one step further? Many even of those towns and villages that you're talking about are sunny and have great sunshine. So what if every roof becomes a solar panel, and then, it, and then it's not owned by a massive corporation who now owns the desert, it's owned by members of the community. This is happening in Bangladesh. Each householder has a solar panel, they're connected by a microgrid, and they can buy and sell or share energy between their households. So this becomes pre-distributive of the ability to generate energy in your home. To me, this is the energy revolution we need, where we reconnect. And, ownership and that's the possibility of renewables which are small scale a panel a turbine can be owned by a household a school a community so i'm with you on that one challenge yes it frees us from carbon emissions but there's a huge material intensity to creating the solar panels to creating the wind turbines so as our attention to get rid of carbon emissions we are increasing the material intensity of the economy. And then we must ask, whose villages are near the cobalt mines? Who lives near the lithium mines? Whose human rights are being violated now in those mines to generate the batteries and the panels? So again, the red and the green are completely inseparable because there's human rights at risk in the process of decarbonizing the economy. So I believe we are going to now become very much more aware globally not only of carbon emissions, but of materials and their value and the challenge of mining them. And mining will increase massively. So how do we do that in a way that respects rights and ensures that the money generated goes to those communities, not to multinational companies who extract it for shareholders who have long been filling their pockets? Thank you. Uh, let's see, there's a microphone over there, right? Yeah, in the front. Yeah. Yes, uh, ik ben uh, lokaal uh, politiek actief. En wat je ziet is dat we in ieder geval in Eindhoven economische groei niet meer als doel hebben, maar brede welvaart voor mensen en milieu. Maar wat je nog wel ziet is dat er veel uh, geluiden zijn dat economische groei nog steeds een randvoorwaarde is om die binnenste cirkel van die donut te kunnen bereiken. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daarna aankijken en welke argumenten we kunnen gebruiken om dat misschien ook te ontkrachten, mochten jullie het daar niet mee eens zijn. Mooi. Dat iedereen wil dit wel weten. Want wat moet ik zeggen op dat feestje? Dat dat, uh, ja. uh, wie wil reageren? Ja, dit, dit is waar ons hele project over ging. Inderdaad. Dus ik, ik, ik noemde het. Dus ik heb met, met 15 mensen uit elf partijen samengezeten. Van hoe kun je inderdaad zorgen dat we uh, binnen de ecologische plafond komen met behoud van, uh, van het van welzijn. En um, het antwoord waar we op uitkwamen... is dat als we de BBB-groei stabiliseren... dus dat een uh, stabiele economie, dus in het plaatje van Kate... dus de stationary state-economie... Uh, biedt voldoende om ook de verzorgingsstaat mee te kunnen betalen. Waarom? Omdat eigenlijk de grootste uitdaging voor de overheidsfinanciën is de zorg. En als ik dan vertel dat de helft... Mensen, de helft van alle ziektes zijn welvaartsziektes. Zijn gerelateerd aan de druk die we mensen opleggen om de economie te laten groeien. Mentale druk, fysieke druk, die leidt tot enorme gezondheidskosten. Dus een andere manier van denken, dus je moet eens echt even out of the box denken, een andere manier van denken over gezondheid bijvoorbeeld, kan ervoor zorgen dat we ook een economie die niet groeit, wel ook de zorg kunnen betalen. En daar, dat zijn een van de antwoorden die waar we in ons boek op uitkwamen. Het helpt misschien ook om, om het groeien verslaafd te noemen. Hè? Dat je ook aanziet van, nou ja, groeien is niet, 
per se goed misschien, maar is ook een soort verslaving waar we vanaf moeten komen. Ja, Jasmin? Nou, en groei, als je het hebt over brede welvaart, voor wie... Voor wie is die economische groei dan precies? Dat is denk ik ook een belangrijke vraag om te stellen. Want die randvoorwaarde is dan economische groei. Maar nou ja, als we hebben gekeken naar afgelopen jaar, twee jaren... dan zien we dat vooral bedrijven zoals Shell... Uh, dat uh, CEO's vooral heel veel gingen verdienen. Uh, maar dat mensen die eigenlijk echt het hele harde werk verzetten... daar niet zoveel van profiteerden. Dus oké, okay, economische groei leuk, maar voor wie dan? Ja. ja? ja. Jullie zijn een geweldig uh, publiek. Jullie klappen de hele tijd. Ja. Dat vind ik zo leuk. Ja. Ja, alles wat de vorige ja, sprekers ja. zeiden. En volgens mij weet jij heel goed. We zijn hier super goed bezig in Eindhoven. En ik, ik zou drie dingen willen zeggen. Eén, wat Kate zei. Ik vind zelf agnostisch zijn over groei. Dus niet happen daarop. Gewoon even laten gaan. Helpt mij altijd. Twee. Uh, nou, wat je ziet, we komen natuurlijk uit een periode dat, dat we in Nederland, anders dan in heel veel andere landen, dachten. We moeten het huishoudboekje op orde. Je ziet nu alle maatschappelijke effecten. Dus heel veel kosten zijn onzichtbaar. Daar worden we nu als samenleving mee geconfronteerd. Dus heb die indicatoren rond die brede welvaart van verwarde personen naar iets anders. De kosten worden ergens anders neergelegd. Heb die super scherp met Keynes in je achterhoofd. We hebben die informatie. En het derde, en dat vind ik zelf heel belangrijk in de politiek. Laat zien dat, dat, dat de mensen met wie je spreekt tonen alternatieven. Uh, en dan zie je vaak dat je eigenlijk een ander gesprek hebt. Want dan zeggen mensen, nee, ik vind die binnenring vet belangrijk. Maar die ene subsidie op fossiel, nee, maar die is ook belangrijk. Die wil ik houden. Ja. Dan heb je eigenlijk een ander gesprek. Want het gesprek wat je dan moet hebben is wat vind je belangrijker. Ja. En dan kan ik het mee oneens zijn. Maar dan wil ik niet van die gratis bla bla woorden van nee, maar ik vind het ook belangrijk. Nee, dan vind je een ander belang belangrijker. En dat is waarom je een andere politieke positie inneemt. Prima, democratisch land. Maar wees daar alsjeblieft dan eerlijk over. Ja, helder. Um, nou, gaan we nog twee vragen doen ongeveer? Oh, er komen steeds meer vragen bij. Uh, even kijken, boven hebben we. Ja, ja. Hi, uh, thank you. Uh, Kate. Thank you very much for the talk. Always a pleasure to uh, listen to you speak and explain more about the donut. Uh, I am myself am one of the co-founders of the Israel Donut Economics Community following the Donut Economics Coalition model. And for the past year and a half, I've been trying together with my colleagues to build on all the amazing work that has been done by the Donut Economics Action Lab and Kate's team to try to spread the word in Israel as well. Now, um, also, uh, yeah, yeah. That was the question is now, yeah. yeah. Um, the, the question is more addressed to the other members of the panel. I wanted to get your opinion of uh, what can we learn from the experience of uh, the nitrogen policy and the massive backlash from the farmers union and party that happened. Maybe it was discussed before in Netherlands and I missed that, but if you could uh, give some of that, that would be amazing. Thank you. You'll understand it in Dutch? No? no? Okay, <laughs> then we'll do it in English, I guess, right? Is that okay? It's fine, yeah? it's fine. I'll yeah? <laughs> try to switch mentally yeah. uh, from uh, the Dutch yeah. language. Well, well, I think that one of the lessons that we can learn from the nitrogen crisis is that a social foundation, if you only uh, express it financially, from here you have enough money to live uh, by, is not enough. There's also a cultural question behind it. And I'd like to quote uh, one of the most important rabbis of the 20th century who said, the deepest human need is to be needed. So people want to have meaningful jobs and a meaning in their community. And we have to think, how can we give people a meaningful role in society? We should not only think about financial compensation, that's the lesson I learned, we should also think about meaning, betekenis economie. Kate, would you, uh, would you like to respond to this as well? Or how can we, with our nitrogen problems here in the Netherlands, uh, um, how can we deal with that? So that unrolled donut that I showed, yeah. if we have those four lenses, and I like your, your be collective, right? Bring, collect everyone together. Yeah. Bring together people in that conversation because I believe that everybody, whatever their view around that nitrogen budget, can position themselves. Some people are seeing it exactly from, this is my local income, this is my culture, my history, what my family has done, this is my community, and it's under threat. And that's absolutely to be heard and respected and understood. Others will see it from, this is a global climate and ecological breakdown challenge, and I am here to protect the planet. So they're seeing it from the global health perspective. So, the value of unrolling the donut that way 
is that everybody can see the place where they're starting. And when we feel, everyone feels what needs to be needed, everybody also needs to be heard. If we feel that we're being heard, if you've actually heard my concern, I'm going to be much more open to hearing yours. Mm -hmm. And then, and I think when I went, that picture I showed of the policymakers in Amsterdam and Portland and Philadelphia, and they said, this is the most refreshing conversation we've had in a long time because we can all see each of our own issues and I can see yours. And now I can see the complexity of it. And then we begin to appreciate with eyes wide open the complexity of what we're trying to do here. So I think what's beginning to happen in the Netherlands is going to happen again and again in many countries around many issues. And I hope that these tools are in service to the, the ecological crisis, but all the social crises that arise and the political crisis in these moments. Yeah, thank you. Last but not least, Senna. Yeah, so um, thanks for that question. I think the short answer also has to do with when you get scary politicians and scary politics, you, you get shitty policy. Um, so these are goals, and I'm, I'm trying to say this, I'm not, I'm not the person uh, doing this in Parliament, Laura Bromet, my colleague, but she's been on, 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 this, uh, on, on this issue for years now. And if you look back at our policy history, the goals have been there. But you saw a lot of scary politics. So what happens when you have a goal, you propose policy, and then every time you get a backlash, you go back. What happened is you get policy makers that are also thought, stay inside of your building, don't go outside. And we were now confronted with the fact that we could no longer go on on this path. Instead of doing different policy making, which you're committed to your goal, but in which you're in interaction saying, we're going there, but I want to get your feedback on how to get there. That's not what happened. What you got is policymakers in their towers, throwing out information that was not right. And what you then get is uncertainty. And when you have uncertainty, and then there are a lot of people that want to bank on that uncertainty, and that creates a huge political backlash. So I think this is also the outcome and a huge lesson for all these transitions that we have to go through. Because I think you, you said this, this is going to ask for a lot of tough policies, and it's going to require um, uh, um, uh, I, I want to say the Dutch word. Courage. Politicians with, with, with courage. Which does not mean not listening, which does not mean not having a feedback loop. It means that you're uncertain about your transition and the little steps, but you know in which direction you're walking. But if every moment you get a little bit of backlash, you stop or you go back or you change your direction, that's when, when, when you create a situation like this. So I think it's a really important a case on how to do the policy making in interaction with society uh, and also having courageous politicians. Nou, blij dat we het stikstofprobleem ook opgelost hebben vanmiddag. Uh, ik wil het panel ontzettend bedanken. Sorry, er is geen tijd meer voor vragen. Geef ze een daverend applaus. Paul Schendeling, Jasmin uit Abderam en Stella Matou. Dank jullie wel. Ja, Kate, um, you can stay with us. Um, sure. I think I go. Oh uh, yeah, or oh, you can wait there and then come down. back. Yeah, that's also nice. I'll go down here. <laughs> she'll, she'll, she'll come back. Oké, okay, ik uh, ga weer in het Nederlands verder, want uh, als toetje uh, hebben we nog uh, nou, bekendmaking van de winnaars. Altijd leuk als er bij een, uh, een middag nog een winnaar is en dan kunnen jullie nog heel hard klappen en dan is iedereen blij. Dus daarom, uh, nee, dat is helemaal niet de reden. Maar we hebben uh, voor deze gaaienlezing ook een, uh, een wedstrijd uitgeschreven, een essay-wedstrijd. Natuurlijk een prachtige manier om uh, ja, mensen te vragen, uh, reflecteer nou eens op... Uh, die donut-economie, heb je misschien ideeën uh, hoe het beter kan uh, enzovoort. Hoe ziet jouw ideale donut eruit? Dat was de vraag uh, van de SC-wedstrijd. Um, en uh, voor de uitreiking van de winnaar en de bekendmaking van de wedstrijd. En we gaan ook horen uh, wie er nog meer uh, nou ja, mooi essay hebben geschreven. Dus we rekken het een beetje, hè? hoort ook bij een wedstrijd. En uiteindelijk komt de winnaar uh, uh, tevoorschijn. Uh, geef een heel hartelijk applaus. Uh, spreker, maker, filosoof, denker, Daan Rovers, de juryvoorzitter van de Gaia essaywedstrijd. Dankjewel. Um, aan mij de eer, de enorme eer om uh, bekend te maken wie uh, de uh, Gaia uh, SC-wedstrijd dit jaar heeft gewonnen. Nou, de juryleden hoef ik niet aan jullie voor te stellen. Die staan hier uh, op de sheet. Bram, Suzanne, Koen, Annie, Koen en Hans. En wij hebben dus een, uh, een wedstrijd gejureerd 
over de vraag hoe ziet jouw ideale donut eruit. Dus het was geïnspireerd op het werk van Kate Rayworth, maar je moest er wel zelf nog een invulling aan geven. En uh, dat heeft geresulteerd in 54 inzendingen. Uh, het grappige is dat het een heel gevarieerd publiek was. Daar wil ik wel heel even kort iets over zeggen. We hebben daar hoogleraren tussen zitten, studenten, uh, gepensioneerden, ondernemers, klimaatactivisten, marketeers, dichters en beleidsmedewerkers. Allemaal die zich bogen over de vraag hoe ziet jouw ideale donut eruit. Uh, en de onderwerpen van die essays waren ook zeer verschillend. Uh, voedseldemocratie, houtbewerking, de noodzaak van empathie, allemaal kwam het voorbij. Goed, nou, een moeilijke taak natuurlijk. We hadden vier criteria, die hadden de inzenders ook meegekregen. Argumentatie natuurlijk, originaliteit, taalgebruik en voor deze essaywedstrijd belangrijk, politieke relevantie. Kortom, daarop volgde een stevige discussie of zoals dat in de politiek tegenwoordig heet, een pikke, pittig gesprek. En um, ja, want er was heel wat uitwisselen, maar we hebben een winnaar kunnen vinden. Even voorlezen wat die winnaar krijgt. Die krijgt 1000 euro. Die krijgt een meet and greet met Kate Rayworth. Die heeft al plaatsgevonden voorafgaand aan deze uh, bijeenkomst. <lacht> ja, de winnaar weet het al. <lacht> Alleen jullie weten het nog. De winnaar is helemaal niet verbaasd. Die staat hier achter klaar. <lacht> Dat is kennelijk een verrassing. <lacht> Ik maak het heel spannend voor jullie. En uh, als laatste ook nog een publicatie in de Helling, het blad van GroenLinks. Goed, ik wil nog iets zeggen over de mensen die het niet geworden zijn. En die dus ook niet nerveus hoeven te zijn. Um, er komt een boekje met de zes beste essays. Naast de winnaar ook een, uh, uh, vijf andere uh, genomineerde essays. Uh, en het boekje verschijnt binnenkort bij uitgeverij Van Gennep. En de namen van de andere, uh, laten we zeggen genomineerde zijn Esme Guadeloupe. Uh, Nu noem ik er even drie bij elkaar, dus niet iedere keer klappen. Danielle Arets, Jesse de Koker en Theo de Jode. Die hebben één essay geschreven met z'n drieën. Koop, creatie heet dat. Marije van Dodeweert. Koen van der Kaast. En Janneke Barten. Allemaal hele mooie essays. Goed, maar dan nu de winnaar. Um, daarvoor hebben wij een origineel gelaagd en gewaagd essay geselecteerd. Um, het gaat over een reis naar de toekomst en daarin formuleert de auteur uh, zowel originele ideeën eigenlijk als goed uitgewerkte beleidsvoorstellen. En ze stelt dat democratisering van bedrijven noodzakelijk is voor een groene en leefbare economie. De winnaar is Jolijn Hoogwinkel. <laughs> Nog een keer. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, ik mag nog een vraag aan jou stellen. Dank je wel, Daan Rovers. Ja. En de hele jury natuurlijk. Uh, ja, ik kan natuurlijk zeggen wat gaat er door je heen, maar ze wisten het al. Um, <laughs> maar ik wil wel weten, je zag de essaywedstrijd. Hoe ziet jouw ideale donut eruit? En ging je toen meteen allemaal radar in je hoofd uh, draaien? Wat, wat heb je gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? Um, nou ja, ik moet zeggen, um, uh, nee, ik ben eigenlijk uh, al langere tijd zelf uh, heel erg aan het nadenken over nou, hoe ziet een nieuwe economie eruit. Dat vind ik gewoon erg leuk om over na te denken en heel erg nodig. Um, ja, dus toen ik deze wedstrijd zag, uh, dacht ik eigenlijk, oh echt super cool dat het raamwerk van uh, Kate uh, Rayworth is, van uh, de donut. Want dat is echt een perfect raamwerk om een idee uh, op papier te zetten. 
Uh, maar ook juist uh, uh, ja, het verbeelden van uh, hoe de toekomst eruit ziet. Uh, daar ben ik ooit geïnspireerd geraakt door ook een econome, uh, Indiaanse econome, Yayati Josh. Uh -huh. Die zei, het sterkste wat we eigenlijk kunnen doen is echt verbeelden hoe de toekomst eruit ziet. Om mensen ook te laten voelen dat die maakbaar is. Dus dat vind ik gewoon, ja, dat was ook opdracht van het essay. Dus ja, uh, ja ben ik super enthousiast om ja. het mee te doen. En, en, en in je essay gaan we naar 2053. Hè? En dan loop jij rond op straat en dan vraag jij in de eerste het beste voorbijganger, ga jij vragen stellen. Hè? Doe eens een vraag, wat heb je in het essay gevraagd uh, aan mensen op straat? Um... Nou ja, wat ik eigenlijk heb gevraagd is, uh, wat me daarin opviel, is dat er eigenlijk helemaal geen grote, dikke logo's zijn van multinationals. Mm -hmm. um, en of er dan helemaal geen bedrijven meer zijn in die samenleving. Dat is denk ik een belangrijke vraag. Uh, ja. waarnaar, uh, naar en waarom dacht je, ik moet me op die bedrijven richten in mijn essay? Um, nou ja, voor mij... Uh, uh, het, 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 momenteel spelen ze een zo'n cruciale rol in... Um, ja, eigenlijk de oude economie, of de, de, waar we nog steeds in zitten, de realiteit. Ja. Um, maar ze worden ook heel erg meegenomen, ja, omdat we natuurlijk daarin zitten, in oplossingen. Terwijl ik denk dat uh, ze eigenlijk daar helemaal geen rol in zouden moeten hebben. Ja. Uh, dus ik denk, ja. <applaus> Heel hard geapplaudisseerd uh, daar. Ja. Um, zal ik Kate erbij vragen? Jullie hebben elkaar al ontmoet uh, natuurlijk eerder. Dus uh, may I introduce Kate again to the stage? Ja? Yeah? Just one, one last question. <laughs> Give her one. Uh... Um, so you met before, you know what's in the essay. Yes. Is it a good idea? Yes, I, there were, so there were three really donutty things about yeah. Elaine's essay that I really liked. <laughs> One, it's a positive vision, right? For all the challenges we know we face, we have to express a positive vision of what's possible. And it was this vision of the future. Two, economics was written by men. White men, rich men from rich countries. And that means, and, and they have brilliant ideas, but it means that they saw what rich white men in those times could see and put at the center of their vision and what they left out. She quotes many women who wouldn't necessarily call themselves economists. Jane Jacobs, a city maker. Marjorie Kelly, she's rewriting business. Donella Meadows, a systems thinker. She quoted me. Jason Hickel, let's make him an honorary woman for the day. Yeah. Uh, but <laughs> quoting many, many, bringing in many, many perspectives that are remaking economics because we're bringing things that were missed out first time round. And then the third thing, it's written in a really chatty way. And just as I hope the photos I was showing showed, when we take economics out of the academia and out of the very technical language, most people go, economics, I, I, I'm not good at maths. I can't do that. When you say, no, look, it's a conversation. Let's chat. Let's play. Then everybody can get involved in the conversation. Like Sana's top, it says, be collective, join this conversation. So I really like the way you use the conversational form to make, oh, these ideas are compelling. And I, I hope people who read it will then want to go on and read. What did Jane Jacobs write about? What is Marjorie Kelly saying? What is Donella Meadows saying? So yeah, congratulations. Gefeliciteerd. <laughs> Thank you. Jullie uh, mogen bij mij blijven. Final words, last words, and then we'll uh, enjoy the rest of the evening. Um, Oké, okay. dit was de Gaia lezing 2023. Zo meteen gaan we natuurlijk nog een keer heel hard klappen voor Kate. You, you're not hearing it, but I will applaud you. Um, <laughs> eerst wil ik bedanken de jury. Ik wil bedanken het panel. Ik wil jou bedanken voor het meedoen aan de essaywedstrijd. Applaus. Thank you very much, Kate Rayward. Thank you. En ontzettend bedankt dat jullie er waren. Fantastische vragen gesteld hebben. Ik weet dat ze niet allemaal aan bod gekomen zijn, maar toch ontzettend bedankt. Uh, een hele mooie middag wensen. Er is trouwens nog de Utrechtse dag van de filosofie gaande. Daar mag je gratis bij aanschuiven. Dus misschien wil je even uh, koffie drinken en daarna kan je er uh, nog lekker de hele middag door. Uh, volgend jaar weer natuurlijk, de lezing. De derde keer dan en dan is het officieel een traditie. Dus uh, nou, wees erbij en nog een hele fijne dag. Thanks. Thank you.